ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனல் நான் உங்க சரண்யா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது மார்க்கெட் வந்து ஒரு மாடரேட்டடான லெவல்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் இப்ப இருக்கிற இந்த கோவிட் நைன்டீன் உலக அளவுல இருக்கிற பொருளாதாரத்தையே ரொம்ப டவுன் பண்ணிட்டு இருக்கு அண்ட் உலக அளவுல இருக்கிற எக்கனாமிய வீக் பண்ணிட்டு இருக்கு அண்ட் மார்க்கெட்டையுமே வந்து ஒரு சரிவு நிலைக்கு தள்ளி இருக்கு இந்த சரிவை கரெக்டா பயன்படுத்தி நம்ம முதலீடு செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா மார்க்கெட் ரெக்கவரி ஆகும் போது நல்ல நல்ல பங்குகளும் கூடவே நல்ல ஏற்றம் கொடுக்கும் போது நம்மளால நல்ல ஒரு ரீசனபிளான ரிட்டர்னை எடுக்க முடியும் குறிப்பா இப்ப இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷன் இந்த கோவிட் நைன்டீனால எந்தெந்த துறைக்கு பாதகமோ அதே அளவுக்கு ஒரு சில துறைகள் வந்து நல்ல ஏற்றம் கொடுத்துட்டு இருக்கு அதுல முக்கியமா பார்மா செக்டார் சோ பார்மா செக்டார் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறத நம்ம கவனிச்சுட்டு இருக்கோம் குறிப்பா ஜனவரியில இருந்து மார்க்கெட் சரிஞ்சாலும் ஜனவரி பிப்ரவரியில இற இறங்கின அந்த நிலைய வந்து இந்த பார்மா செக்டர் திரும்பவும் நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துருச்சு குறிப்பா மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூஷன் இப்ப வந்துருச்சு இதுல இருக்கிற நிறைய பங்குகள் வந்து தொடர்ந்து நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப பார்மா செக்டர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து நிறைய பேருக்கு அவசியமான ஒரு தேவையா ஆயிடுச்சு ஆனா இந்த நிப்டி பார்மால இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டா ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கே இன்வெஸ்ட் பண் தேர்ந்தெடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது நமக்கு அதுக்கான வேல்யூஷன் கூடுது சில சமயங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் ரெட்டியோட பங்கு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல இருக்கு சோ பார்மா செக்டர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸ் அதுல இருக்கிற பங்குகள் விலையின் காரணமா ஒரு சில பங்குகளை இக்னோர் பண்ற நிலையில இருக்காங்க ஆனா நீங்க நூறு ரூபாய்ல இருந்தே பார்மா துறைகள் மொத்தமா பார்மா செக்டர்ல இருக்கிற எல்லா பங்குகளையுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ண போறேன் சோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் ஆல்ரெடி மியூச்சுவல் ஃபண்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது இந்த ஃபண்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் அதாவது செக்டோரல் அண்ட் தீமெட்டிக் ஃபண்ட் இந்த ஃபண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட செக்டார் ஆர் ஒரு தீம் அதுல இருக்கிற ஸ்பெசிபிக்கான பங்குல மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மான்னு எடுத்துக்கிட்டா ஃபார்மால நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய லார்ஜ் கேப் மிட் கேப் ஸ்மால் கேப் பங்குகளை தேர்ந்தெடுத்து முதலீடு செய்வாங்க சோ அதுல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ற ஃபண்டை சூஸ் பண்ணி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த துறை ஏறும் போது அந்த ஃபண்டும் ஏறும் இது வந்து பார்மா செக்டர் மட்டும் கிடையாது எஃப்எம்சிஜி இருக்கு எம்என்சி இருக்கு பேங்கிங் பினான்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்டர்லயுமே தேர்ந்தெடுத்து இவங்க அதுல இருக்கிற ஸ்பெசிபிக் பங்குகள்ல மட்டும் முதலீடு செய்வாங்க இது வந்து கொஞ்சம் மார்க்கெட் பத்தி நல்ல நாலேஜ் இருக்கிறவங்க இந்த ஃபண்டை சூஸ் பண்ண வெல் அண்ட் குட் அவங்களுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும் அதுல இருக்க ரிஸ்க் ரிஸ்கையும் அவங்க புரிஞ்சிருப்பாங்க சோ இப்ப இதுல இருக்கிற டாப் பர்ஃபார்மிங் பண்ட்ஸ் என்னென்ன அந்த பார்மா இதுல இருக்கிற டாப் பர்ஃபார்மிங் பண்ட் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நிப்பான் இந்தியா பார்மா அடுத்து டாடா இந்தியா பார்மா அண்ட் ஹெல்த் கேர் பண்ட் UTI Healthcare Fund, SBI Healthcare Opportunities Fund and ICICI Protection Pharma Healthcare and Diagnostic Fund. So, in the Anj Fund, it will be able to perform a lot of the Anj Fund. If you compare the Anj Pharma Fund, it will be able to get a reasonable return. So, it will be able to get a lot of two funds. India Pharma Fund and SBI Healthcare Opportunities Fund in the last 10 years, it will be able to get a reasonable performance. சோ நீங்க வந்து ஒரு செக்டார்ல இருக்கிற குறிப்பிட்ட பங்குகளை முதலீடு செய்ய முடியல அப்படின்னா அதுல கரெக்டா என்னால கணிக்க முடியல எந்த ஸ்டாக்க சூஸ் பண்றதுன்னு தெரியல ஒரு ஸ்டாக் வந்து ஏறுது ஒரு ஸ்டாக் இறங்குது அந்த ஸ்டாக்கோடு வந்து ஹைல இருக்கு இப்ப முதலீடு செய்யறது சரியான தருணமா எனக்கு இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் மார்க் இருக்கு அட் த சேம் டைம் மார்க்கெட் எனக்கு கரெக்டா ஜட்ஜ் பண்ண தெரியல சப்போஸ் நான் வாங்குற பங்கு நாளைக்கு ஒரு நியூஸ்னால இறங்குது அப்படின்னா அந்த பங்குல இருந்து எனக்கு எக்ஸிட் ஆக தெரியல அப்படிங்கிற குழப்பங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல உட்கார்ந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்னால வாட்ச் பண்ண முடியலங்கிறவங்க தாராளமா நீங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு போகலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல ப்ரொபஷனல் ட்ரேடர்ஸ் உங்களுக்காக இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்ப இதுல இருந்து இதுல குறிப்பா நீங்க ஒரு செக்டார்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் இப்ப நான் வந்து இந்த டாப் ஃபைவ்ல இருக்கிற இந்த ஹெல்த் பார்மா செக்டார் சார்ந்த ஃபண்ட்ஸ்ல நிப்பான் இண்டியா பார்மா ஃபண்ட உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா அனலைஸ் பண்ணி
ஒவ்வொரு செக்டார்லயும் பார்ஷியலா இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் குட் ஏன்னா லார்ஜ் கேப் மிட் கேப் அப்படின்னா அந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் எல்லா ஃபண்ட்ஸுக்குமே ஒரு ஸ்டாக் இறங்கினா கூட இன்னொரு ஸ்டாக் ஏறும் பட் ஃபார்மான்னு போகும்போது இந்த ஃபார்மா செக்டர் நல்லா ஏறி முடிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல கண்டிப்பா பிரீத் எடுக்கும் அந்த நேரத்துல நீங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகக்கூடாது ஃபுல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டேன் அப்ப நீங்க டைவர்சிஃபை பண்ணி ஃபார்மா செக்டர் எஃப்எம்சிஜி செக்டர் இந்த மாதிரி டைவர்சிஃபை பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் இந்த ஃபண்ட்லயுமே ஒரு ஃபண்டு இந்த ஃபண்டு வீக்கானா கூட அடுத்த ஃபண்ட்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது வந்து என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஸோ இப்ப நம்ம நிப்பான் இந்தியா ஃபார்மா ஃபண்டை பத்தி கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் அண்ட் இவங்க என்னென்ன என்னென்ன இவங்க கிட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா அண்ட் இவங்க என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இது எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டா பார்க்கலாம் ஸோ நிப்பான் இந்தியா ஃபார்மா ஃபண்டு இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் இந்தியன் ஸ்டாக்ஸ்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் பிப்டி ஃபோர் லார்ஜ் கேம்ப் ஸ்டாக்ஸ்ல இருக்கும் 27.66 வந்து மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ்ல இருக்கும் லெவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பர்சன்ட் வந்து ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ்ல இருக்கும் அண்ட் அடுத்தது இவங்களோட என்ஐவி இப்ப இருக்கிற இந்த ஃபண்டோட என்ஐவி பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இதுதான் பிப்டி டூ வீக் ஹையே அண்ட் இன்னைக்குதான் ரீச் பண்ணிருக்கு பிப்டி டூ வீக் லோ வந்து ஒன் இதோட ஃபண்ட் சைஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு நாலு கோடி அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் கேட்டகரி ஆவரேஜ் கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியா இருக்கு கேட்டகரி ஆவரேஜ் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பர்சன்ட் இந்த டைப் வந்து ஓபன் எண்டட் ஃபண்ட் நீங்க எப்ப வேணாலுமே வந்து இந்த ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்ப வேணாலும் க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஒன் இயருக்கு முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா சம் சார்ஜஸ் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஐந்து ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஃபண்ட் எஸ்ஐபில நீங்க நூறு ரூபாய்ல இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபார்மா செக்டர்ல நூறு நூறு ரூபாய் நீங்க எஸ்ஐபில இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே போகலாம் அது வந்து நூறு ரூபாய்ல இருந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஸோ இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் ரெண்டாவது லம்சமா பண்றீங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஃபார்மா செக்டர் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது அப்படின்னா ஓகே ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் நீங்க லம்சமா பண்ணலாம் அடிஷனல் பர்ச்சேஸ் வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு போகலாம் அண்ட் இதோட பெஞ்ச் மார்க் பாத்தீங்கன்னா செக்டாரை கம்பேர் பண்ணும் போது ஃபார்மா வந்து இந்த ஃபண்டு வந்து நல்ல ஒரு ஏற்றம் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்கு இது ஒரு நல்ல விஷயம் அண்ட் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் ஒன் வீக்காவே வந்து இது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல அப்ப வந்து ஃபார்மா செக்டர்ஸ் வந்து லாஸ்ட் பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல வீக்கா இருந்தது அந்த டைம்ல த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் தான் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு இதனாலதான் நம்ம டைவர்சிஃபை பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்றோம் அடுத்தது த்ரீ இயர்ஸ்ல எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இயர்ல லெவன் பாயிண்ட் டூ எயிட் அண்ட் ஒன் இயர்ல வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு கேட்டகரி ஆவரேஜ் கம்பேர் பண்ணும் போது இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா இருந்திருக்கு ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் ஒன் இயர்ல கேட்டகரி ஆவரேஜ் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் மைனஸ்ல இருந்தாலும் இது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கிறது நல்ல விஷயம் எஸ்ஐபி ரிட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் டென் இயர்ல டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு பாஸ்ட் த்ரீ இயர்ல தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாஸ்ட் ஒன் இயர்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு ஸோ எஸ்ஐபி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நீங்க இந்த ஃபண்டை சூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் குட் அண்ட் லம்சமா இன்வெஸ்ட் பண்றதுலயும் உங்களுக்கு ரீசனபிளான ரிட்டர்ன் லாங் டேர்ம்ல கிடைக்குது அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இவங்க வந்து இப்ப லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ்ல வந்து பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க மிட் கேப்ல டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்மால் கேப்ல லெவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அதர்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் பர்சன்ட் மொத்தமா இந்த ஃபார்மால இந்த ஃபண்டு பத்தொன்பது பங்குல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த பங்குகள்ல டாப் டென் ஸ்டாக்ஸ் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ரெடி லெபாரட்ரிஸ் சன் ஃபார்மாசூட்டிகல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிவிஸ் லெபாரட்ரிஸ் சிப்லா அரவிந்தோ ஃபார்மா அபவுட் இண்டியா தைரோகேர் டெக்னாலஜிஸ் போர்டிஸ் ஹெல்த் கேர் சனோபி இண்டியா லுபின் லிமிடெட் இப்ப இவங்க எப்படி அதை டைவர்சிஃபை பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் அபவுட் இந்தியால
நாராயண ஹிருத்தாலயால த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் பர்சன்டும் சன் ஆஃப் இந்தியால ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பர்சன்டும் சன் ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில டென் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பர்சன்டும் சைன்ஜீன் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட்ல ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்டும் தைரோ கேர் டெக்னாலஜிஸ்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்டும் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் என்டர்பிரைசஸ்ல பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பர்சன்டும் ஆஸ்ட்ரா சென்சா ஃபார்மா இந்தியா லிமிடெட்ல பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பர்சன்டும் இவங்க இந்த ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிற பங்குகள் அண்ட் குறிப்பா இந்த மந்த் பாத்தீங்கன்னா அரவிந்தோ ஃபார்மா பயோகான் கேடிலா ஹெல்த் கேர் சிப்லா டிவிஸ் லெபாரட்டரிஸ் டாக்டர் ரெட்டி லெபாரட்டரிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டுகோ ரெமெடிஸ் லுப்பின் சன் ஃபார்மா இதுல எல்லாம் வந்து அதிகப்படுத்திருக்காங்க இந்த மந்த் அபவுட் ஆல்கம் லெபாரட்டரிஸ் போர்டிஸ் ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் கேர் குளோபல் என்டர்பிரைசஸ் அப்புறம் நாராயண ஹிருத்தாலயா சனோபி சைன்ஜின் இன்டர்நேஷனல் தைரோ கேர் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் குறைச்சிருக்காங்க அப்பனும் ஹாஸ்பிட்டல் என்டர்பிரைசஸ்லயும் ஆஸ்ட்ராசென்காலையும் எந்த சேஞ்சஸுமே இவங்க பண்ணல ஸோ இவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு இவங்களோட ஹோல்டிங்ஸ வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் ஸோ நீங்க பார்மா செக்டர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி தான் நீங்க டைவர்சிஃபை பண்ணி பங்குகளை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப் பார்மா செக்டர் அப்படிங்கிற போது அது பூம் ஆகும் இதுல ஒவ்வொரு ஸ்டாக்ஸுக்குமே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபண்டு வந்து பார்மா செக்டர்ல இப்ப நீங்க பார்மா செக்டர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் உங்களுக்கு இருக்கு அண்ட் இந்த பங்குகள்ல சரியான பங்குகளை தேர்ந்தெடுக்க முடியல மார்க்கெட்டோட இந்த மாதிரி என்னால என்ட்ரி எக்ஸிட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க இந்த ஃபண்ட சூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எனக்கு எஸ்ஐபி முறையில நான் மாசம் வந்து இவ்வளவு பிளான் பண்ணிருக்கேன் அதுல இந்த செப்ரேட்டா லார்ஜ் கேப் மிட் கேப் சூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு துறை பெர்ஃபார்ம் நல்லா பண்ணும் அப்படிங்கிற ப்ரிடிக்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கு அந்த துறையில இருக்கிற ஃபண்ட்ல எஸ்ஐபி ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபண்ட நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் நான் முதல் சொன்ன மாதிரியே விருப்பிங்கிறேன் Thank you so much and have a great day.